السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمانی جو درشک سرو تھا بیرو تیر پور اسلامی جیبون بیدھان پروگرام میں امی محمد عبد المنتقیم اپنا در کے آبارو شبیت چھا ایبان شاکتم جانت چھی امرا ایکھون پروگرام ایر ششیر دی کے کندو پرشنو تر پور بے روئے چھی پرتم پرشنو کرا ہوئے چھی لو جے کارو انتقال ایر پورے تار فوٹو با چھوبی ویڈیو اتتا دی دیکھا شم پور کے دیکھیں جو دی کنو شندور دینی کنو پروگرام ہوئے شیٹھا بھن نو کو تھا ایمان شب علماء کرام جارا دنیا تکی بیدائے ہوئے گئے چین شیگلو امرا دین ایر شارت تے شیگلو ویڈیو اتتا دی امرا دیکھتے پاری کین تو جیٹا پرنٹڈ فوٹو شیٹھا دیکھے بیشی دوڑ جو ہرا ہوا با بیشی اکھے مانر مدد سرشتی کرا اٹھا تے کے موٹا موٹی بیرو تو تکا ہو چھت کب بیشی اٹھا کے دیکھا تے کے بیرو تو تکا تھائی شمی چین بولے مانے ہوئے کارون انتقال ایر پور دھڑ جو دھارون کرا اے بون تار پورو کال ایر جبون جاتے بھالو ہوئے ایر جنو دعا کرا تار جنو اسال سواب کرا ای جاتیو کاج ہو لو اما در جنو کو بھی امپورٹنٹ ایک ٹک آج امرا ہائے ہتاش کر بو حلستل کر بو پیرشانی کر بو ٹینشن کر بو کرندن کر بو ایمون بابے شہرن کر بو جے شہرنیر مد دو میں جا دیر انتقال ہوئے گے چھے مردگان تا دیر کونو فائدہ ہوئے نا ایمون جنیش گلو کے امرا اتشاہی تو کرتے پاری نا جمون دورین کارو انتقالر پور مارا جوار پور مومبتی جالانو فولر تھوڑا تو ہی ریکورا قبرستان جوا ایڈ جنو پری پریشن نیا پروتی بچور ای جتیو کاج ای گلو دھرا جو دی بندو مترو جارا دنیا تے کی بیدائے ہوئے گئے چین تا دیر جو دی کنو فائدہ ہو تو اپوکار ہو تو تا ہو لے امیشے گلو کی اتشاہی تو کرتا کین تو جہے تو ای گلو دھرا جان دیر انتقال ہوئے چھے تا دیر کنو فائدہ نہیں تا دیر کنو اپوکار اپوکار اگلو آش پینا اے جنو اگلو تے کی بیرو تو جتا شد دو تکا ہو چھے ہوتا جو دی کیو ایک تا دو تو فوٹو دیکھے آبار جو دی لوکی راکھیں تا ہو لے شیٹا ٹھیک اچھے کین تو گھرر مدد ٹانیے راکھا والر مدد راکھا شیٹا تے کی بیرو تو تکا شمپور نو روپے جروری اللہ تعالیٰ مدر کے بجھار جنو توفیق دان کرن جو دی ہوتا دیکھ بر دیکھے کہ وہ لکیے رکھیں اور شب شمائے جو دی نہ دیکھیں اور انہوں نے جو شب حق مردگانے روئے چھے شگلو جو دی آدھائے کرن کارو انتقالر پور تار جنو امرا مغفرت دعا کر بو ما بور جنو رب رحمہما کما رب بیانی صغیرہ ایش مست دعا بشکر کر بین استغفار کر بین کما پرارتونا کر بین صدقہ خیرات کر بین شاریرک عبادو تیر سواب پ شریر کے عبادت تیر سواب گلو پہنچے دیا ایٹا کہ ایٹا ایسال سواب بیر ایٹا دیکھ بولا ہوئے آرتک عبادت تیر مددو میں کہو کہ دان کرے گریب و شہائے دوکھی مانوشیر شہد جو شہجو کی تا کرے کنو صدقہ جاری ار پنتھا بولم بن کرے تا دیر پر جنتو سواب پہنچے دیا تا دیر جنو مناجات کرا آر نہ ہوئے اپنی ڈرائیو کرے جات چین رن نہ بن نہ کر چین کرے آچین عوضو باللہ بسم اللہ ای جے تین بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لام تین بار سورہ اخلاص پڑھ لام ایر سواب تمہیں امار اببا کے پہنچے داؤ اممہ کے پہنچے داؤ مردگان نانا نانی دادا دادی اتیوش جن جرا چن تا در کے اللہ اپنے پہنچے دین ای کاجتا ہو تو امرا کرتے پاری اللہ پاک جنہ توفیق دان کرن ای کاج گلی دی کے امدر کے اگروشر ہوتے ہو بے قسم ایر کفارر کو تا بولے چلین جدی قسم قسم ہوئے ہی ये अभ्यास परित्याग करा उचित जीवने होठात विशेष कुनो प्रोविजने कसम खावा जायज आचे तो वे शेठा हो बे शुद्ध अल्लाह ना में कसम जो दी अल्लाह ना में कसम करे फिलेन आ कुनो जे अमी इकाज कर बो बाय इकाज कर बो ना पुरे जो दी कसम भेंगे जाए ताहोले कसम एर का फारा होलो दोष जोन गरीब मानुष के दुई � दस जन के जो दस टा फितरा परिमाण दिए दें तो हमें हो जाए दस जन के जो दरें फाइव पाउंड फाइव पाउंड कर दिए दिलें हो जाए इनशाला 
মানে দুই বেলা পেট ভরে খেতে পারবে এটার পরিমাণ হলো সাদাকায় ফিতর বা ফিতরার সমপরিমাণ একটা ফিতরাকে সর্বনিম্ন ধরা হয়েছে যে দু বেলা একজন পেট ভরে খেতে পারবে মধ্যম পন্থায় তো আপনি এই দেশের হিসাব অনুযায়ী যদি দিতে চান এই দেশের লোকজন তাহলে সেটা বেশি ভালো হবে বলে মনে হয় তো 10 জন মিসকিনকে 10 জন গরিবকে যারা যাকাত খেতে পারে গরিব হলেই চলবে অর্থাৎ যাকাতের উপযুক্ততা যাদের মধ্যে রয়েছে নেসাবের মালিক যারা নন এমন 10 জন মানুষকে 10টা সাদাকায় ফিতর আপনারা দিয়ে দিতে পারবেন কোন মাদ্রাসায় যদি গরিব ফান্ড থাকে গরিব ছাত্রদের খাবারের ব্যবস্থা থাকে সেখানে আপনি এই পরিমাণ পয়সা দিয়ে যদি বলেন যে এই নিয়তে আমি দিয়েছি তাহলে খাওয়ানোটা তো হয়েই যাচ্ছে দুই বেলা তো তারা খাচ্ছে তো এই ভাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা কসমের কাফারা আদায় হয়ে যাবে তো 10 জন গরিব মানুষকে 10টা সাদাকায় ফিতর বা ফিতরার সমপরিমাণ পয়সা যদি 10 জনকে দিয়ে দেন একটা ফিতরার পরিমাণ একজনকে মাস্ট দিতে হবে তো আর এই ভাবে 10 জনকে যদি দিয়ে দেন তাহলে ইনশাআল্লাহ তাআলা কসমের কাফারা হয়ে যাবে আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে যদি Hanafi মাযহাবের অনুসারী কেউ হন তো আসলে অনুসরণ তো আমরা মানে হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মূলত করি না যেমন আমি একটা কথা মাসআলা বলছি এখন কি আপনারা আমাকে অনুসরণ করছেন না কোরআন হাদিসই অনুসরণ করছেন হয়তোবা আমার মাধ্যমে জানছেন বোঝার সুযোগ হচ্ছে আমি বক্তব্য রাখছি তো আমার যদি আরেকজন ইংলিশে ট্রান্সলেটর থাকে আর সেই ট্রান্সলেটর কথা যদি শুনে কেউ যদি ফলো করে তাহলে সেই অনুসরণটা আসলে আমারই অনুসরণ বলা যায় এটা ট্রান্সলেটরের অনুসরণ নয় যাই হোক হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং তার স্কুল অফ ল অনুযায়ী যদি কোরআন এবং সুন্নতের কেউ অনুসরণ করেন তাহলে এই একটা মাসআলায় একটু শক্ত ভূমিকা রয়েছে কয়েকটা মাসআলা গুটি কয়েক মাসআলার মধ্যে জায়েজ না জায়েজ হারাম হালালের তফাত মানে মুক্তাদির জন্য কেরাত পড়া ঠিক নয় যিনি ইমামের পেছনে নামাজ পড়বেন তার জন্য কেরাত পড়া হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তার স্কুল অফ ল অনুযায়ী কোরআন হাদিসের এক্সপ্লেনেশন হলো ইসলামের এক্সপ্লেনেশন হলো যে মুক্তাদির জন্য কেরাত পড়া ইমামের পেছনে বৈধ নয় ঠিক নয় এর জন্য বহু সংখ্যক দলিল রয়েছে এই সব দলিলের দিকে আলোচনা যদি আমি যাই তাহলে অনেক লম্বা সময় চলে যাবে সেই কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়া ইযা কুরি আল কোরআন ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন যখন কোরআন শরীফ পড়া হয় তা সেটা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয় সূরাতুল আরাফের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন তো হযরতে আব্দুল্লাহ বিন হযরতে আবু হুর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরতে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি জাকের ইসুল মুফাসসিরিন বাই উম্মতে মুহাম্মাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির বলা হয় কোরআন শরীফের ব্যাখ্যাকারক তাফসীরকারক বলা হয় হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরতে আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সবাই এই কথাটা বলছেন যে এই আয়াত নাযিল হয়েছে নামাজ সম্পর্কে এবং খুতবা সম্পর্কে তাফসীরে ইবনে কাসীরের মধ্যে এই আলোচনাটা এসেছে অর্থাৎ এই যে চুপ থাকো যখন কোরআন পড়া হবে তখন তোমরা নীরব থাকো চুপ থাকো এই যে নির্দেশ কোরআন শরীফের মধ্যে দেয়া হয়েছে কোরআনের এই নির্দেশটা মূলত নামাজের সাথে সম্পর্কিত এই বক্তব্যটা হলো স্বয়ং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে আফকাহু সাহাবা বলা হয় সাহাবাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকিহ উল্লেখ করা হয় শ্রেষ্ঠতম একজন ফকিহ বা ফিকাহ বিশেষজ্ঞ ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ বলা হয় তার বক্তব্য হলো এই আয়াত সম্পর্কে যিনি রাইসুল মুফাসসিরিন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বক্তব্য এই আয়াত সম্পর্কে এটাই হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বক্তব্য এই হাদি এই আয়াত সম্পর্কে এটাই যে এই আয়াতে চুপ থাকার কথা নীরব থাকার কথা সম্পূর্ণ নীরব থাকার কথা যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটা নামাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন আজমা الناس على ان هذه الايه في الصلاه ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উস্তাদ হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে এই বিষয়ে সমগ্র উম্মতের ইজমা হলো সমগ্র উম্মতের ঐক্যমত হলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত হলো যে আয়াত নামাজ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আল মুগনি ইবনে কুদামা 
তো আরো অনেক আলোচনা রয়েছে বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সুতরাং এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমি আর যাচ্ছি না হানাফি মাজহাবের অনুসরণ হানাফি মাজহাব অনুযায়ী যারা কোরআন হাদিস অনুসরণ করবেন কোরআন সুন্নতকে অনুসরণ করবেন তাদের জন্য এটা জায়েজ হবে না যে সমস্ত মাজহাবের মধ্যে জায়েজ রয়েছে সেই সমস্ত মাজহাবের অনুসারী যারা তারা অবশ্যই তাদের মাজহাব অনুযায়ী যদি আমল করেন সেটাও একটা মুজতাহাদ ফিহি রায় অর্থাৎ মুজতাহাদ রায় যে ইজতেহাদ ভিত্তিক রায় দলিল ভিত্তিক রায় সুতরাং এই রায়কেও আমরা সম্পূর্ণ অটিক বলে চূড়ান্ত কোনো ফ্যাসালা আমরা দিতে পারব না সমস্যা এখানেই যারা এটাকে ফর্জ আখ্যায়িত করে এবং অন্যদেরকে গালমন্দ করে অন্যদের বেলায় বক্তব্য ঠেসে বসে যে নামাজি হয়নি স্বয়ং যে সমস্ত মাজহাবের মধ্যে কারাতের পারমিশন রয়েছে কারাত পড়ার কথা জরুরি সাব্যস্ত করা হয়েছে তারাও কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী এবং তাদের এই মাজহাবের অনুসারীদেরকে কোনো দিন এটা বলেননি যে আপনাদের নামাজই হয় না নামাজ হচ্ছেই না কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু সংখ্যক লোক সকল মাজহাবের মতামত উপেক্ষা করে নিজেরা এমন একটা শক্ত এবং চরমপন্থী মতামত অবলম্বন করেছেন যে অন্যদের নামাজই হয় না ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলীহের দৃষ্টিতে তার হাত পড়া উচিত জরুরি কিন্তু কোনো দিন কোনো শাফি ই মাজহাবের অনুসারী তাঁদের সেই ইজতেহাদ থাকা সত্ত্বেও ইমামের পিছনে মোক্তাদিগন কারাত পড়বেন এই মতামত থাকা সত্ত্বেও ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলীহির কোনো অনুসারী এবং শাফি মাজহাবের কোনো আলিম কোনো মুফতি কোনো ইমাম কোনো দিন এটা বলেননি যে হানাফি মাজহাবের কারো নামাজ হয়নি বা হচ্ছে না ঠিক নয় নামাজি ফাঁসিদ নামাজি ব্যাট মানে অঠিক এই ধরনের কোনো মন্তব্য করেননি সকল মাজহাবের অনুসারীরা অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখেছেন পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ ছিল ইমামগণের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং মতামতের ভিন্নতা কিছু থাকা সত্ত্বেও আলহামদুলিল্লাহ যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল এবং অন্য রায়কে বাতিল আখ্যায়িত না করা ভুল আখ্যায়িত না করা বরং সেই মতামত সম্পর্কেও এই কথা বলা যে আমারটা আমার ধারণা আমার আমার রিসার্চ এবং গবেষণা অনুযায়ী সঠিক কিন্তু অন্যেরটাও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে তো আমরা পরবর্তী কলারের দিকে যেতে পারি জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার প্রশ্ন কি তাহলে বানি জি আপনার টিভির আওয়াজ একবার ঘুমাই লোক প্লিজ আর টিভির আওয়াজ ঘুমাইয়া সরাসরি আমরা লগে কথা হোক কো জি আমার একটা প্রশ্ন জি হোক কো প্লিজ বাক্কা আগে আপনি কইছিলা ইস্তেগারার একটা কত আয়াত কি ও কথা আপনি কই বানি যেন সব সময় বললে ইস্তেগারা হই যায় আচ্ছা <laughs> আমি এবং আমার ছেলেরা মাঝে মধ্যে আমরা প্রায় সপ্তাহ চার পাঁচ দিন আমরা যাই খবর জিয়ারত করা তো জিয়ারত গেলেও আমার ছেলেরা এবং আমার সকল আমরা শান্ত নাই হয় আমরা কেঁদে ফেলি তো ওইটা খবরের সান্দাত কিয়া সান্দাটা ঠিক আছে মোহরানা নিয়ে হাজবেন্ড এ দিলাইলে 
संक्षिप्त दुआ जिज्ञासा शब्द अर्थ हल मंगल कमना আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করা মঙ্গল কামনা করা প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইস্তেখারা করা সুন্নাত দুটো বিষয়ে সুন্নাত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি সামনে আসে তাহলে ইস্তেখারা এবং ইস্তেশারা এই দুটো কাজ হলো সুন্নাত ইস্তেশারা বলা হয় পরামর্শ চাওয়া আর ইস্তেখারা বলা হয় আল্লাহর কাছে মঙ্গল চাওয়া মঙ্গল কামনা করা কল্যাণ কামনা করা আল্লাহর কাছে বালাই চাওয়া তো এই দুটো কাজ করে নিলে ইনশা আল্লাহ তালা সন্নতের উপর আমল হয়ে যায় পরিণতি ভালো হয় খারাপ পরিণতি থেকে আল্লাহ তালা বাঁচিয়ে রাখেন যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসুক আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী গুণী তাদের কাছে আমি পরামর্শ চাইব যারা বিশেষজ্ঞ যারা পারদর্শী যারা মতামত দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন তাদের কাছে আমি পরামর্শ চাইব ভালো করে আমি পরামর্শ করে নেব এটা একটা সুন্নাত অনেকেই আল্লাহর উপর তবাক্কুল করে আমি চলে গেলাম আর যা হয় আল্লাহর উপর বরসা আল্লাহ বরসা করে ফেললাম এইভাবে উন্মাদনা এবং একটা পাগলামি সুলভ আচরণ কিন্তু ঠিক নয় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করে নেওয়া বিস্তারিত পরামর্শ করে নেয়া মিটিং করে নেয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ পারদর্শী তাদের মতামত পুরোপুরি নিয়ে এরপরে সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হওয়া এই প্রসেসিংটাকে ফলো করা সম্পূর্ণ সুন্নাত এবং ইসলামের দাবি আর এর সাথে সাথে ইস্তেখারাও করতে হয় ইস্তেশারা এবং ইস্তেশা ইস্তেখারা ইস্তেখারা বলা হয় আল্লাহর কাছে মঙ্গল কামনা করা এর জন্য বিস্তারিত ইস্তেখারার তো দোয়া রয়েছে রাত্রে ঘুমানোর আগে যদি কেউ দুই রাকাত নফল নামাজ পড়েন এই ইস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে নিলেন এরপর এই এরপরে আর ইস্তেখারার যে বিস্তারিত দোয়া রয়েছে সেটা পড়ে নিলেন দোয়া করে এরপরে ঘুমিয়ে পড়লেন ওই দোয়ার মধ্যে যে হাজ আল আমর শব্দটা আসা আসবে যখন তখন ওই নিয়তটা করবেন যে জিনিসটা আপনি চাচ্ছেন যে এটা আমার জন্য মঙ্গলকর হবে না মঙ্গলকর হবে না এটা আমার জন্য ভালো হবে না হবে না এরপর ঘুমিয়ে পড়লেন জি তো দ্বিতীয় এই এই কাজটা করবেন কিন্তু আপনি অফিসে গেলেন বিভিন্ন কাজে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় আসে এর জন্য বিস্তারিত ইস্তেখারা করার সুযোগ নেই তো একটা দোয়া আছে সব সময় পড়লে খুবই ভালো হয় আল্লাহ খিরলি ওখতরলি ওয়াকিনি শর্রা নফসি আল্লাহ খিরলি ওখতরলি ওয়াকিনি শর্রা নফসি হে আল্লাহ আমার জন্য আপনি মঙ্গল করে দিন এর মধ্যে ওখতরলি যেটা সবচেয়ে ভালো সেটা চয়েস করার আমাকে তো অফিক দান করুন আমার জন্য ওইটাই চয়েস করে দিন নির্বাচিত করে দিন যেটা আমার জন্য ভালো ওয়াকিনি শর্রা নফসি আর আমার নফসের যে সার রয়েছে অনিষ্টতা রয়েছে তা থেকে আমাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখুন এই দোয়াটা আপনি করবেন আল্লাহ খিরলি ওখতরলি ওয়াকিনি সাররা নাফসি কোনো একটা বিষয়ে যদি আপনি সিদ্ধান্ত নিতে চান ধরেন অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে এই সিদ্ধান্ত দিতে হচ্ছে তো আপনি দুই একবার এই দোয়াটা পড়ে নেবেন এরপর আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন বা সিদ্ধান্ত নেবেন তো এইভাবে যদি করি তাহলে এটাও সংক্ষিপ্ত একটা ইস্তেখারা হয়ে যায় আর এর দ্বারাও ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহর কাছ থেকে যে মঙ্গল কামনা কল্যাণ কামনা সেই সন্ন্যাতের উপর আমল হয়ে যাবে এই কাজটা সব সময় করবেন সব সময় উঠতে বসতে কোনো একটা বিষয় নিয়ে যদি আপনি একটা পেরেশানির অবস্থায় থাকেন যে কি করব কি না আর কোনটা করলে ভালো হয় তো আপনি দোয়া সাধারণত উঠতে বসতে যদি পড়তে থাকেন অল্পদিন পর আশা করা যায় যে 
কিছুদিনের মধ্যে বা অল্প সময়ের মধ্যে আপনার সামনে একটা জিনিস ক্লিয়ারও হয়ে যাবে আর কোন একটা বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হলো এই দোয়াটা পড়ে নিলে ভালো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে রিসেন্টলি আমাদের এক ভাই যিনি প্রশ্ন করেছেন তার ওয়াইফের ইন্তেকাল হয়েছে ওয়াইফ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা উনাকে যেন পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ তাআলা যেন maaf করে দেন তার বান্দিকে আর আল্লাহ তাআলা যেন কবরের জীবনকে বেহেশতের বাগান বানিয়ে দেন কবরকে যেন বেহেশতের টুকরোয় পরিণত করে দেন আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা জাল কবরহা রাউদাতান মিন রিয়াদিল জান্নাহ আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন দেখেন এখানে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আপনি অসংখ্য অগণিত মানুষের দোয়াও পেয়ে গেলেন সবাই কিন্তু দোয়া করলেন এটাও কিন্তু এই সমস্ত প্রোগ্রামে প্রশ্ন করার একটা ভালো দিক অনায়াসে যে ক্রন্দন আসে অনিচ্ছাকৃতভাবে যে ক্রন্দন আসে সেই ক্রন্দনের উপর কোনো আপত্তি শরীয়ত উত্থাপন করে না কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই হ্যাঁ যেটা অধৈর্য হয় ধৈর্য হারা হয় বেসবরির কারণে হয় সবর এবং ধৈর্য হারিয়ে যদি কেউ বসেন আর ধৈর্য হারা হওয়ার আলামত কি মনের মধ্যে কোনো কমপ্লেন থাকা কথার মধ্যে অথবা মনের মধ্যে যদি কোনো কমপ্লেন থাকে অভিযোগ থাকে সেটা হলো ধৈর্য ওই ধৈর্য মানে সেটা ধৈর্য হারা হওয়ার আলামত তো যারা ধরেন এই রোনা জারি করে বুকে পিঠে হাত দিয়ে আঘাত করে এর অর্থ হলো তারা এই ফ্যাসালার উপর সন্তুষ্ট নন তারা আল্লাহ তালার ফ্যাসালাকে মেনে নিতে চাচ্ছেন না আল্লাহর হাবিব হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলহি ওসাল্লামের সাহেবজাদা হজরত ইব্রাহিম রদুল্লাহ তাল আনহু আল্লাহ নবীর ছেলে ইব্রাহিম রদুল্লাহ আনহুর ইন্তেকাল হলো নবীজির চোখ দিয়ে পানি ঝর ঝর করে পড়ছে আর নবীজি জবান দিয়ে উচ্চারণ করছেন ইন্না বে ফেরাকিকা ইব্রাহিম ইন্না বে ফেরাকিকা ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম তোমার বিরহ বিচ্ছেদের কারণে আমরা বড়ই ব্যথিত এই যে ব্যথা এই যে মর্ম বেদনা তিলে তিলে তিনি অনুভব করছিলেন এই বেদনাটা ইসলামে নিষিদ্ধ নয় ইসলাম হলো দিন এ ফিতরত দিন অফ নেচার স্বভাবজাত দিন মানুষের নেচার মানুষের স্বভাব মানুষের প্রকৃতিকে ইসলাম কোনো সময় উপেক্ষা করেনি এটাকে আন্ডারমাইন্ড করেনি এই এই ফিতরতের পরিপন্থী হয়ে চলার কথা কোনো সময় বলেনি ফিতরতের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখেছে ইসলাম দেখেন কারো উপর রাগ করলে বলা হয়েছে যে তিন দিনের বেশি কথা বলা হারাম না যায় কথা বন্ধ রাখা সরি তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখা না যায় এর অর্থ হলো তিন দিনের কিছুক্ষণ একদিন দুই দিন পর্যন্ত যদি কেউ কথা বন্ধ রাখে বা কথা না বলে মনের মধ্যে যে সে কষ্ট পেয়ে গেছে সেটা যদি তার থেকে যায় মন যদি এর জন্য আগ্রহী না হয় তাহলে এই এটা এটা একটা মানুষের নেচার মানুষের ফিতরত মানুষের স্বভাবজাত একটা চাহিদা মানুষ সাথে সাথেই মানে ফ্রি হতে পারে না ইসলাম এর সুযোগটা রেখে দিয়েছে হ্যাঁ এটাকে কেন্দ্র করে স্থায়ীভাবে এটাকে লালন করতে থাকা তো স্থায়ীভাবে এটাকে লালন করতে থাকা আর এটাকে কেন্দ্র করে নিজের দুশ্মনী হিংসা বিদ্বেষ দূরত্ব এত বেশি করে ফেলা যে মানে নফসের গোলাম মানুষ যদি হয়ে যায় তাহলে এটাকেও বারণ করা হয়েছে কিন্তু একটা সীমা পর্যন্ত একটা লিমিট পর্যন্ত দেখা যায় যে ইসলাম ফিতরতের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখেছে কিন্তু কিন্তু লাগামহীনভাবে ছাড়েও দেয়নি যে এখন ফিতরত আরেকজনকে হত্যা করে ফেলুক মেরে ফেলুক জুলুম করুক অন্যের উপর সেটাও যে জায়েজ করে দিয়েছে এমন নয় তো ইসলাম এই ক্রন্দনের উপর মানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন কিছুটা ক্রন্দন ঠিক আছে স্বভাবজাত যে সদমা হয় সেটা ঠিক আছে হ্যাঁ মনের মধ্যে এটা বলবেন 
মন মনটাই ব্যাপারে শান্ত থাকতে হবে যে আমার আল্লাহ যে ফয়সালা করেছেন এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো না কোনো হিকমত নিহিত রয়েছে আমার আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এর সামনে মাথা নত করা ছাড়া কোনো উপায় নেই এরপর পজিটিভ দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন সবাইকে বুঝাবেন যে আল্লাহর ফয়সালার উপর আমরা সন্তুষ্ট আল্লাহর নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মাত্র ছয় বছর বয়সে মাতৃহারা হয়ে যান মায়ের পেটে ছিলেন বাবার ছায়া মাথার উপর থেকে সরে গেল ছয় বছরের শিশু সন্তান মায়ের আদর ছাড়া কিভাবে তিনি লালিত হলে মাত্র ছয় বছর বয়সে প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মাতৃহারা হয়ে গেলেন তাও আবার মদিনা এমন ওরা থেকে মক্কার শরীফ আসার পথে রাস্তায় মকামে আবাওয়া নামক আবাওয়া নামক স্থানে এই ঘটনাটা ঘটে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আসতে চাচ্ছিলেন না তো এই কষ্ট তো আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সহ্য করেছেন তাকেও তো দুনিয়া থেকে বিদায় হতে হয়েছিল তিনিও তো মাতৃহারা হওয়ার কষ্ট অনুভব করেছেন তিনিও তো সন্তান হারা হওয়ার কষ্টটা অনুভব করেছেন আর আমাদের জন্য আদর্শ রেখে গিয়েছেন বলেছেন আল্লাহর নবী যে আমার অন্তর আল্লাহর ফয়সালার উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট কিন্তু মনের যে একটা ফিলিং স্বভাবজাত চাহিদা স্বভাবজাত ফিলিং ন্যাচারাল একটা ফিলিং সেটার উপর কারো কোনো কন্ট্রোল হয় না যদি আল্লাহর উপর মন সন্তুষ্ট থাকে কোনো ধরনের কমপ্লেন কোনো ধরনের অভিযোগ জবানেও যদি না থাকে অন্তরেও যদি না থাকে আর এরপর অনায়াসে যদি চোখ দিয়ে পানি পড়ে স্মৃতিগুলো যদি মনে রাখেন আর দোয়া যদি করেন তাহলে চোখ দিয়ে অজুরে পানি পড়লে কোনো অসুবিধা নেই আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে মহিলাদেরকে নাকি মহিলাদেরকে যদি তাদের হাক দিয়ে দেওয়া হয় মহর দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে নাকি সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় এখন আর সম্পর্ক থাকে না নাহজুবিল্লাহ জালিক এটা দিয়ে হয়তো ভীত করার একটা ভয় মনের মধ্যে সৃষ্টি করার একটা অপচেষ্টা এটা হতে পারে যে তোমার যদি তুমি যদি মহর নিয়ে নাও তাহলে আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকবে না মহর যতক্ষণ পর্যন্ত আদায় করব না এটা একটা জাহেলিয়াতের একটা কথা এমন কথা না এমন কথার পারমিশন না আকাল মানুষকে দিতে পারে না কোনো আইন দিতে পারে না শরীয়ত দিতে পারে না ইসলাম দিতে পারে প্রশ্নই আসে না এই হাক তো আমাদেরকে আদায় করতেই হবে এই রাইটস তো আমাদেরকে দিয়েই দিতে হবে এই রাইটস আদায় করা এই হাক আদায় করা আমাদের উপর একটা জরুরি দায়িত্ব আল্লাহ তালা এই রাইটস আদায় করা আমাদের সবাইকে যেন তৌফিক দান করেন এটা দিয়ে দেওয়া উচিত হ্যাঁ যদি সন্তুষ্ট চিত্তে কেউ বিলম্ব এবং দেরি হওয়াকে যদি গ্রহণ করে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আদায় করা উচিত আর এইভাবে ক্ষমা নিয়ে নেওয়া এটা পুরুষত্বের পরিপন্থী একটা কাজ যদি কেউ নিয়তের মধ্যে এটা তাকে যে আমি দেব না তাহলে তো স্ত্রীর সঙ্গে যতবার সে স্বামী স্ত্রীর যে সম্পর্ক এটা যদি স্থাপন করে তাহলে সে জিনার গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে জিনার গুনাহ তার আমল নামার মধ্যে লেখা হবে তো আমরা নেক্সট কলের দিকে হয়তো যেতে পারবো না মাত্র তিন মিনিট মাত্র তিন মিনিট সময় রয়ে গেছে আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেই বিষয়টা অতিব গুরুত্বপূর্ণ যে নাজাতের পথ হলো হজুর নবী করিম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সুন্নত এবং হজরত সাহাবাই কারাম রবি আল্লাহ আনহুম আজমাইনের আদর্শ আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন বনি ইসরায়েল আগেকার উম্মতেরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে অর্থাৎ অসংখ্য অগণিত দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে সবাই জাহান নামে যাবে শুধুমাত্র একদল জান্নাতে যাবে সাহাবাই কারাম জিজ্ঞাসা করলেন সেই একটা দল কোনটা নবীজি বললেন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যে আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সুন্নত এবং আমার সাহাবাই কারামের জামায়াতের আদর্শ যারা অনুসরণ করবেন তারাই জান্নাতে যেতে পারবেন অর্থাৎ নবীর সুন্নত সাহাবাগনের আদর্শ নবীর সুন্নত সাহাবাগনের আদর্শ 
এই দুটো জিনিসকে যারা মাপকাঠি হিসাবে পুরো জীবনের জন্য লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্থির করবেন জীবন চলার মানদণ্ড যারা এই দুটো জিনিসকে বানাবেন তারাই জান্নাতে যেতে পারবেন নবীজি পরিষ্কার বলেছেন মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি আমি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং আমার সাহাবায়ে کرامের জামাতের আদর্শের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এই একটা মাত্র দলি নাজাত প্রাপ্ত হবে মুক্তি প্রাপ্ত হবে বাকি সবাইকে জাহান্নামে যেতে হবে তো আমরা যেটা বলছিলাম যে এই শব্দ থেকেই এই সহিহ হাদিস থেকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ নবীর সুন্নাত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সাহাবায়ে کرامের জামাত তো সাহাবায়ে کرامের জামাত আর জামাতের আদর্শ আর নবীর সুন্নাত এই দুই আদর্শের উপর যারা কায়েম তাকবেন দুই নীতির উপর যারা অটল অবিচল থাকবেন তাদেরকেই বলা হয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মুসলমানদের মধ্যে যত ধরনের দল রয়েছে যত ধরনের ফেরকা রয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র সঠিক দল হলো তারা যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাস এবং মূল নীতির উপর যারা প্রতিষ্ঠিত তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এটাই হলো আমাদের জন্য মুক্তির একমাত্র পথ কিন্তু এর মর্ম বুঝতে হবে নবীর সুন্নাতের উপর যদি আমল থাকে নবীর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের আদর্শের উপর যদি আমরা অটল অবিচল থাকি তবেই আমরা সত্যিকার অর্থে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হতে পারবো তবেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশিক আমাদেরকে বলা যাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত এবং পরিপূর্ণ অনুসারী হিসাবে আমরা আমরা অবহিত হতে পারবো আর যদি এই পথের উপর আমরা অধিষ্ঠিত না থাকি তাহলে জাহান্নামের পথে আমরা পরিচালিত হব আর ইসলামী জীবন বিধান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জীবন বিধানের সমুদয় ব্যাখ্যা এই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শ অনুযায়ী আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করা হবে প্রতি মঙ্গলবার দুপুর 2টা দুইটা সময় ইনশাআল্লাহ তাআলা ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ রইল আজ প্রোগ্রামের সময় একেবারে শেষ হয়ে গেছে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু